بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير كي بارهمي نشست هي سورة الواقع كي اتبار سي اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة الواقع كي آيات نمبر يعني گيارا اور جو اس سے پہلی والي جو ابھی نشست هي جس میں آیت نمبر دس کی تفسیر ہوئی ہے اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو بھی میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الواقعہ کے آغاز میں کہا کہ جو ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَ روز قیامت جو انسانوں کی تین طرح کی جو قسمیں ہو جائیں گی دو اہل ایمان کی ایک کافروں کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ آگے بڑھ جانے والے وہ تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں تو اس آیت کریمہ سے متعلق جو بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ تو کیا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ دونوں بھی ایک ہی لوگوں کے لیے ہیں یعنی پہلا جو السَّابِقُونَ ہے اس سے بھی وہی مراد ہیں اور دوسرا جو حصہ ہے وَالسَّابِقُونَ وہی مراد ہیں تو پھر تقرار ہے نا یہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السابقون السابقون دو گوئے کہ دونوں ایک ہی ہیں کہ دونوں جدہ جدہ ہیں تو اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ السابقون جو پہلا حصہ ہے وہ ہے مبتدہ اس کے بعد جو السابقون ہے وہ ہے خبر یعنی گوئے کہ ایک لوگوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ السابقون پھر اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ السابقون ہے کیا معاملہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں کیا نہیں دونوں ایک ہی ہیں لیکن دونوں کو الگ الگ اعتبار سے پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک وقت کے اعتبار سے اصابقون ہیں پھر دوسرے وقت کے اعتبار سے وہ اصابقون ہیں دو الگ الگ باتیں ہیں علم ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے الجامع الاحکام القرآن اس میں انہوں نے کہا کہ اصابقون یعنی من اصابقون فی طاعت اللہ ہم اصابقون الى رحمت اللہ یہ معنی اس کا جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں سبقت کر جانے والے ہیں وہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے میں بھی سبقت کر جانے والے ہیں یہ معنی اس کا حافظ بن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ آگے بڑھ جانے والے وہ تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے دونوں ایک ہی ہیں کہا کہ نہیں دونوں الگ الگ ہیں کہا کہ السابقون السابقون فی الدنیا یعنی من السابقون فی الدنیا الى الخیرات جو دنیا میں خیرات نیکیوں کے طرف آگے بڑھ جانے والے ہیں ہم السابقون یوم القیامت الى الجنات وہی لوگ جنت میں بھی آگے بڑھ جانے والے ہیں بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو والسابقون السابقون یہ اس کا معنی ہے اور یہ جو معنی مفہوم انہوں نے لیا ہے یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے ہوا ہوا یہی معنی حالانکہ والسابقون سے مراد ایک تو دنیا میں والسابقون السابقون جو دوسرا السابقون ہے وہ آخرہ سے متعلق ہے لیکن حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اسی کو طرح بدل کے دوسرا جو السابقون ہے اس صفات کو پہلے کر دیا گیا اور جو ہے پہلے جو السابقون ہے ان کی کردار کو بعد میں بیان کیا گیا مثلا دیکھو آپ ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد میں مسند احمد میں ام الومین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقتہ سوال کیا کہ اتدرون صحابہ سے سوال کر رہے ہیں اتدرون من السابقین من السابقین الى ظل اللہ عز و جل یوم القیامہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سابقین کون ہیں سبقت کرنے والے کون لوگ ہیں آگے بڑھ جانے والے کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کا سایہ جو ہے انہیں مل جانا ملتا ہے اور اس عرش کے سایہ کے مستحق ہونے کے اعتبار سے کون ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں کون اس کے طرف لپکے جانے والے ہیں کون اس لائق ہے کہ جو ہے اس کے طرف انہیں آگے کیا جائے من السابقین اتدرون من السابقین الہ ذل اللہ عز و جل و ملقیامہ صحابہ کا ایک عام مزاج تھا کہ جو ہی اللہ کے رسول سے کہا کرتے تھے اللہ و رسول ہو اعلم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے تعلق سے تین باتیں کہیں اللہ کے رسول نے 
کہا کہ ادا اٹ الحق جب انہیں حق پیش کر دیا جاتا ہے حق بتا دیا جاتا ہے سچائی کیا ہے بتا دی جاتی ہے ان کو تو پھر کیا قبیلو فوراً قبول کر لیتے ہیں وہ ادا سو جب ان سے کسی طرح سے سوال کیا جاتا ہے شرعی علم کے اعتبار سے یا عام دنیاوی مسائل کے اعتبار سے یا صدقہ و خیرات کے اعتبار سے بدلو تو پھر خوب سے خوب خرچ کرتے ہیں اور وہ حکم الناس جب لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے اترتے ہیں تو کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ حکم ہم لے انفسیم جیسے اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں وہی ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں میں تو اپنے لیے اچھا ہی پسند کرتا ہوں نا تو وہ دوسروں کے لیے بھی وہ عدل کے ساتھ ہی معاملہ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ عدل ہو انصاف ہو تو وہ پھر برابر لوگوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ رکھتے ہیں لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس حدیث مبارکہ پر جو مسند احمد کی ہے اس کی جو محققین ہیں جو مؤسست اور رسالہ سے جو چھپی ہے شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کی جو زیر اشراف جو علماء کا جو ایک لجنا کام کیا ہے انہوں نے اس روایت پر ذوف کا حکم لگایا ہے اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن لہیا اس میں ہیں اور وہ منفرد ہیں اور وہ ضعیف ہیں ایسے انہوں نے حکم لگایا ہے جب کہ یہ عدل نہیں ہے انصاف نہیں ہے اور یہ حق نہیں ہے حق یہ ہے یعنی اس معاملے میں میں تھوڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنے دو اساتذہ سے لے کر آئے ہیں ایک ہیں جن کا نام ہے حسن حسن ابن موسا الاشیا وہ تو ثقہ راوی ہیں ثقہ راوی ہیں صحیح مسلم کے روایت میں سے ہیں صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے ایک اور استاد سے لے کر آئے ہیں روایت ان کا نام ہے یحییٰ ابن اسحاق السلحینی ایک دو سو دس ہزار سے وفات ہیں ان کا ثقہ راوی ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھ عبداللہ بن لہیہ سے روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن لہیہ مصری عالم دین ہیں اور وہ اپنے استاذ خالد ابن ابی عمران سے جو کہ ایک صدوق راوی ہیں افریقی عالم دین ہیں صدوق راوی ہیں صحیح مسلم کی روایت میں سے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں اور خالد ابن ابی عمران معروف فقی مدینہ کے احد الفقہ احد الفقہ المدینہ مدینہ کے ایک عظیم فقی ہیں قاسم ابن ابن محمد ابن ابی بکر صدیق ان سے روایت کرتے ہیں ایک سو چھ سے نوافات ہے ان کا اور خالد ابن ابی عمران کا ایک سو پچیس ہے اور خالد اور جو قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق ہیں وہ اپنی پھوپی ام المومن عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اور اور وہ رسول سے بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا ہے آپ دیکھیے یہ جو امام امام احمد الحمبل کے دونوں استاذ ہیں ایک حسن ابن موسیٰ العشیہ وہ بھی سقا ہیں اور یحییٰ ابن اسحاق السلحینی وہ دونوں سقا ہیں لیکن عبداللہ ابن الحیٰ پر جو ہے جو کلام کیا جاتا ہے وہ ایک وقت کے بعد یعنی جو ان کی کتابیں جو جل گئی ہیں اس کے بعد ان پر ذوف تاری ہوا ہے اس کے بعد وہ مختلط ہوئے ہیں اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ جو ان کی کتابیں جلنے سے پہلے تحریق القطب ان کی کتابیں جلنے سے پہلے جن اصحاب نے ان سے روایت کی ہیں ان سے سما کیا ہے ان کی روایت کو اگر وہ سکھا راوی ہیں اگر وہ سکھا راوی ہیں رشدین ابن سعد ہیں رشدین ابن سعد انہوں نے بھی جو ہے عبداللہ ابن الحیٰ سے سما کیا ہے کتابیں جلنے سے پہلے لیکن وہ فی نفسی ضعیف ہیں لیکن ایک ایسا راوی جو سکھا راوی ہوں اور جو ہے کتابیں ان کے جلنے سے پہلے ان سے سما کیا ہو ان کی روایت مقبول ہوتی ہے اور یحیٰ ابن عساق السلحی نے خود امام جو خود حافظ بن حضر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں جو حافظ بن حاشم ہیں ان کی ان کی ان کی زبان حیات میں ذکر کیا ہے کہ یہ ان کے خدما میں سے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی سرحد کی ہے اس کی اور کئی ایک اصحاب علم نے امام ظہبی نے بھی رحمہ اللہ تو یہ ان کے قدما میں سے ہیں جنہوں نے جس طرح سے عبداللہ بن عبداللہ بن مبارک ہیں عبداللہ ابن وہب ہیں عبداللہ ابن یزید المقری ہیں عبداللہ بن مسلمہ ہیں اور جو عبد الرحمٰن ابن مہدی ہیں اور بھی دیگر اصحاب علم میں اچھی خاصی تعداد ہے ان کی تقریباً بیس کے قریب تو یہ سب اصحاب علم جو ہے ان سے کتابیں چلنے سے پہلے ہی ان کا سما ثابت ہے ان میں سے یحییٰ ابن اسحاق السلحینی بھی تو یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے تو میں اس لیے آپ کو قدر تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا ہوں میں آپ کے سامنے اور خالد بن ابی عمران جن سے عبداللہ بن اللہ روایت کرتے ہیں ایک تو سما ثابت ہے تحدیث انہوں نے کی ہے تحدیث بیان کی ہے حدثنا کہا ہے اور خالد بن ابی عمران صدوق راوی ہیں اس اعتبار سے ایک حسن درجے کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ابو عبداللہ القرطبی اور ابن القیب نے جو معنی ذکر کیا ہے السابقون 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 کا وہ اس آیت اس حدیث مبارکہ سے بالکل واضح ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جزا کے اعتبار سے جیسے کہ میں نے کہا اس سے پہلے والی نشست میں کہ جب اجمالا نے ذکر کیا گیا تو غیر مرتب تو اصاب المیمانہ اس کے بعد اصاب المشامہ پھر اس کے بعد اصابقون حالانکہ اہل جنت کو ایک ساتھ اہل جنم کو ایک ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا نا نہیں جب اجمالا نے ذکر کیا گیا تو غیر مرتب جب مفصلا تفصیلی طور پر ذکر کیا جا رہا ہے اور جزا بیان کی جا رہی تو پھر ترتیب کے اعتبار سے جس کا جو بڑا مقام ہے اسی اعتبار سے کہا کہ وہ سابقن سابقن اب جزا کے اعتبار
اولا ایک المقربون اس سلسلے میں ان کے کچھ اوصاف حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے قریبی بندے کون ہیں کیسے قریب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں ہے حدیث والی جس کو کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عطا بن ابی عطا بن یسار معروف تابعین ہیں کبار تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے من عادہ لی ولیاں فقد آدن تو ہو بالحرب یعنی جو میرے ولی کو تکلیف دیتا ہے میرے دوست کو تکلیف دیتا ہے گویا کہ میں اسے جنگ کی بات کرتا ہوں حرب والی بات ہے محاربت ہوگی اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ایک بندہ ایک بندہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کس اعتبار سے قریب ہوتا ہے کس اعتبار سے قریب ہوتا ہے کہ ما اتقرب عبدی بشیئن احب علیہ مم افترضتو علیہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک بندہ میری جو قربت حاصل کرتا ہے کیسے قربت حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر کسی بندے پر فرض قرار دیا ہے یہ کام فرض ہے یعنی یہ سب واجبات میں سے ہیں یہ ضروریات میں سے ہیں اس کو کوئی انجام دیتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی وہ بہت قریب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ما ازال عبدی اتقرب علیہ بن نوافل حتی حتی احبہو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک بندہ فرائض کو تو انجام دے لیتا ہے فرائض کو تو انجام دے لیتا ہے اس سے پہلے والی جبات ہے کہ مَا تَقَرَّبُ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ فْتَرَضْتُ عَلَيْهِ تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا جب غیر معمول احتمام کرتا ہے نوافل سے مراد صرف نماز کے حد تک نہیں نماز ہو روزہ ہو حج کر لیا ہے زکاہ ادا کر دیا صدقہ و خیرات ہے جو 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 اس کے جو واجبات ہیں واجبات سے ہٹ کر کے ہر باب میں جو اسے میسر ہے جو پھر وہ تطوعات کے قبل سے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حتیٰ احبہ ہو کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو یہی ہے کہ اولائک المقربون لیکن ایک دلچسپ بات ہے ہمیں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑی اہم بات ہے جو شیخ ابن عسیمی نے اس کے طرح توجہ دلائی رحمہ اللہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ السابقون السابقون اس کے بعد فی جنات النعیم نہیں کہا اللہ تعالی نے فی جنات النعیم نہیں کہا ان کی جو جزا ہے وہ نہیں کہا یعنی جزا بعد میں بیان کی گئی ہے ان کا مقام ان کا مکان ان کی مکانت ان کا مرتبہ وہ پہلے بیان کیا گیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے قریبی ہیں اب ان کے ساتھ کیا 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 جائے گا ان کے ساتھ یہ اور یہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی قربت سے بڑھ کر کہ کوئی چیز نہیں ہے جنت بھی نہیں اللہ کی قربت سے بڑھ کر جنت بہت عظیم نعمت ہے اولائک المقربون پہلے ان کا مکان کیا ہے ان کی منزلت کیا ہے ان کا رتبہ کیا ہے پھر اس کے بعد سمجھ رہے ہیں فی جنات النعیم بتا سے ہوگی آپ کو اچھی انداز میں یعنی جیسے کہ عربی میں کہا جاتا ہے ایک مہوارک طور پر یعنی الجار قبل الدار الجار قبل الدار یعنی جیسے ہم بولتے ہیں کہ وہ گھر بعد میں پہلے پڑوسی کس کے بن رہے ہیں وہ دیکھو وہ اصل چیز ہیں جس طرح سے کہا نا کہ فرعون کی جو بیوی تھی کیا کہا انہوں نے وضرب اللہ مثلا للذین آمن امرآت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن بیتن بعد میں پہلے عندک سمجھ رہے ہیں آپ صورت التحریم میں عواقی ملہ رب العالمین فرمائے کہ عندک یعنی تیری قربت چاہیے مجھے اور پھر وہ بیتن جنت جنت کا ذکر ضروری ہے جنت ضروری ہے لیکن وہ بعد میں لیکن عندک یہ اصل چیز ہے اولائک المقربون یہ اصل چیز ہے اللہ کی قربت اس سے بڑھ کر کہ کوئی چیز نہیں ہے بات آزے ہوگی آپ کو اور جنت تو مخلوق ہے اس کا ذکر یقین ہے اس کا تو بعد میں ہی آئے گا جیسے آج کل ہمارے معاشر میں مسلمان بڑی تعداد میں کہتے ہیں نا کسی محلے میں گھر دیکھنا ہو تو مسجد کے خریب دیکھو کہ گھر اصل نہیں ہے مسجد کی گھر کہیں بھی مل جائے گا تو یہ جو سوچ ہے آلہ درجی کی سوچ ہے کہ اولائک المقربون فی جنات النعیم اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے اس کا ذکر فرمایا ہے اسی لئے ابن قصیر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ وہ سابقون سابقون سے مراد کون ہیں کہا کہ انبیاء صدیقین شہدہ صالحین کہا کہ وہ مراد ہیں تو ہماری جب دعا ہوتی ہے دعاوں میں ایک عام دعا نہیں ہونی چاہیے اصحاب المیمنہ والی بلکہ اس سے بھی ممتاز ہونی چاہیے اہدنا السراط المستقیم صراط اللہ دین انعام تعالیم انعام تعالیم سے مراد کون ہیں اصحاب المیمنہ تو ہیں ہی لیکن سب سے بڑا مقام کس کا ہے اس میں اصحابیقون اصحابیقون کا اسی لئے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں وہ آیت کریمہ کا ذکر ہونا ضروری ہے کہ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَ اس سب لوگ کون ہیں کہا کہ وہ سابقون سابقون یہی لوگ ہیں وہ تو وہ جو دعا میں یعنی ایک حمد بلند رکھنا چاہیے اہدنا صراط المستقیم یہ چھوٹے لوگوں کی دعا نہیں ہے صراط اللذین انعمت علیہم یہ السابقون السابقون جیسا ہم مانگ رہے ہیں ان پر جو انعامات ہیں ان کا جو کردار ہے وہ کردار مانگ رہے ہیں تو بہت بڑی سوچ ہونی چاہیے اعلیٰ درجی کی سوچ ہونی چاہیے سبحان اللہ العظیم کتنی بڑی بات ہے دیکھیں 
تو بہرحال یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر تھی انشاءاللہ آنے والی نشست میں فی جنت النعیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان نشستوں کو ہمارے اساتذہ والدین ہمارے کل معاونین مشاہدین اور جو ہے ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لئے ذخیرہ آخرت بنائیں اور اللہ تعالی ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و تبلیک